chapeau. Hein. Non, mais moi, ça, ça fait ça. On va déchirer la peau. En voici une. There's one that's prepared. Là, on va en choisir une deuxième. Qui est pas no, mal. We always want to find the flat side of the potato so it will stand up on its own. It won't roll once it's stuffed. OK. Voilà. Can, as you can see, they're cooked all the way through. On va conserver la very pulpe small pour faire autre chose. On y va moller les morts. Just very slowly but surely. We don't want to break the outside of the skin. Vous voyez, faire une carapace. The pulp. And make a small shell. Donc, ces pommes de terre Now, vont être empty. farcies à moitié. We stuff them halfway. Avec cette farce de pieds de porc, champignons, stuffing. échalotes, etc. Au milieu, on va mettre un petit In peu de foie gras. Poêlé, un petit peu de foie gras, et de la truffe. Ça, c'est sûr, c'est bon, on en met deux couches de truffe, on en met une couche, peu importe. Et on va recouvrir avec notre morceau de pâte, faire un petit dôme, et ça va être présenté, servir avec un petit peu comme ça. Vous allez voir, c'est joli. Et voilà l'esprit du montage. Saisie. Quelle la Parce que la est To drain it on some um, paper towel to get rid of the excess fat. Voilà. And there we go. La truffe, le foie gras. Ceci, si vous le faites d'avance, ça va être très bien. Ahead of time, comme il y a tellement de, de gélatine, there's lots of gelatin in it. If you do it ahead of time, donc, it will solidify. C'est simple d'en tailler un bout et de le faire réchauffer d'abord so en température ambiante pour ensuite l'amener à cette consistance. Hein. For the last Donc, minute. Là, on garnit. So we put a little bit of the. Comme ça. Garnir, on va garnir comme ça. Là. Garnir, on va garnir comme ça. Et un petit peu. Ah, j'ai oublié les truffes. Ah, ah. Yeah, we put the truffles ah, in. On met deux dessus. And then the foie gras slice. Press it. Truffles. Put some more of the stuffing on top. Make a little dome. For presentation, a piece of foie gras is sautéed, and wild mushrooms are cooked in the foie gras fat. They'll be garnish. Because the, um, the, the, the potato, the stuffed potatoes are cooked and very well cooked, and because the mushrooms are inside the stuffing, um, we on purpose will lightly cook the mushrooms that will be used as the garnish. We don't want to overcook them. The sauce is reduced poultry stock, which was blended with butter and truffle juice. La chaleur de la sauce va faire verdir pas trop. Allons mettre les cèpes, les chanterelles, peu cuites, la petite garniture de champignons. Voilà, dessus le foie gras légèrement penché, comme ça, où on rappelle volontairement, donc qui ont été réchauffés si ça s'est préparé d'avance, ou qui ont été maintenus au chaud comme on vient de le faire, et les deux pommes de terre qui rappellent, une fois la truffe, une fois le persil. Voilà.
pastry chef at Pablo Massey's namesake in Buenos Aires, Argentina, is Hugo Zavellos. Born in Lima, Peru, he began as a dishwasher and worked his way up. He says he always wanted to learn to cook, and not surprisingly, credits Pablo Massé as his primary influence. Here is Patagonia fruit tart. He begins the fruit tart with very cold butter, flour, and powdered sugar. He will combine using his hands in much the same way that pie dough is developed. Incidentally, Patagonia, though found on everything from t-shirts to jackets, is a region of Argentina lying between the Andes and the ocean. Cocoa powder, cinnamon, and baking powder are added. Canela. El polvo de hornear. Y vamos a empezar a amasar nuestra masa que va a ser de la tarta esta. After reaching a consistency of coarse meal, a pinch of salt and an egg are added. Y terminamos de integrar nuestra masa. Finally, chopped walnuts. Agregamos las nueces. Picadas un poco, que no estén muy grandes. The finished dough is chilled in plastic wrap before rolling out. Empezamos. The dough goes into a rectangular tart pan. Ponemos el molde que no necesitamos mantecarlo porque esta es una masa que tiene bastante harina, tiene mucha cantidad de harina, así es que no necesita manteca el molde. No importa que se les rompa porque es una masa que se pega con facilidad. The tart goes into the oven for seven or eight minutes. Unfortunately, the temperature is unknown. A garnish is made with what is apparently all pastry chef's favorite, twill cookie dough. In this case, alternating lines of regular and cocoa flavored. After baking at an unknown temperature, the cookie is shaped in a spiral fashion around the handle of a wooden spoon. Notice how quickly it sets up. No hay que dejarlos enfriar mucho tiempo porque si no se quiebran. Se enfrían demasiado y se quiebran. Ahí tenemos. Voy a ponerlo en un plato. The cooled tart is filled with sweetened whipped cream. Le vamos a ir colocando por encima unas frutillas cortadas en octavos. An array of fresh fruit garnish starts with strawberry pieces. Y vamos poniendo las demás frutas. Vamos con los arándanos. Blueberries. Mm 
Raspberries, then blackberries. 